వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణం గంటల ఈరోజు వైజాగ్ స్టీల్ జూనియర్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్ జరిగిందండి థర్డ్ డే డే త్రీ అండి ఈరోజు మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇద్దరికి జరిగిందండి నేను ఈరోజు జరిగిన ఎగ్జామ్ యొక్క అనాలిసిస్ అలాగే రివ్యూ మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతుంది సో క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి జీకే ఎలా వచ్చిందని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంకా రేపు మెకానికల్ మెటలాజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉందండి సో యాజ్ విజువల్ గా మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు గుర్తున్న క్వశ్చన్లు అన్ని మాకు వాట్సాప్ చేయండి మేము పేపర్ రెడీ చేసి ఉంచుతాం రివ్యూ తో సంబంధం లేదండి రివ్యూ అవసరం లేదు కదా మీరు పంపించడం మానేయద్దు ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ టైం కి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి సో మీ గుర్తున్న క్వశ్చన్లు అన్ని నా వాట్సాప్ చేయండి సో వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం అండి అలాగే మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న సోషల్ మీడియా ద్వారా మీరు లైక్ చేయొచ్చండి అలాగే మనం వైజాగ్ టెక్ అప్ లో పోలింగ్ పెడుతున్నాం అండి పోలింగ్ అంటే ఏ రోజు జరిగిన పేపర్ ఎలా వచ్చిందని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం అండి ఇప్పుడు చూడండి అవుట్ ఆఫ్ టుడే వైజాగ్ స్టీల్ మెకానికల్ ఎగ్జామ్ నేను ఫస్ట్ షిఫ్ట్ అని అడిగాను కదండి మీరు ఈ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ లో చూడండి వైజాగ్ టెక్ అప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి హోమ్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ కమ్యూనిటీ ఉంది కదండి ఈ కమ్యూనిటీ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ పోల్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ మీరు మీ ఓట్ అయ్యొచ్చు అండి మీరు దేనికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎలా ఉందనుకుంటే అలా అయ్యొచ్చు అలాగే నేను రిలీజ్ చేయబోయే వీడియోస్ ముందు నేను కమ్యూనిటీలో పెడతాను ఆ తర్వాత వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తుంటాను ఇది నిన్న జరిగిన ఎగ్జామ్ అండి ఇది మార్నింగ్ జరిగిన ఎగ్జామ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టూ డే ఎలక్ట్రికల్ షిఫ్ట్ వన్ ఎగ్జామ్ అన్నాను కదా ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఈజీగా ఉందని చెప్పారండి రెండు వందల నలభై మంది ఓట్లు వేశారు అలాగే నిన్న మెకానికల్ పేపర్ కూడా నేను పెట్టడం జరిగింది నిన్న మెకానికల్ పేపర్ అయితే మోడరేట్ గా ఉందని చెప్పి పెట్టారండి హౌ హౌ మచ్ టఫ్ ద టూ డే మెకానికల్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ సిక్స్ టెన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ పెట్టాను కదండి మాక్సిమం మెంబర్స్ వచ్చి ఐదు వందల నలభై ఏడు మంది ఓట్లు వేశారు అందులో మోడరేట్ గా ఉందని చెప్పారండి సో పేపర్ మోడరేట్ గా ఉంటుందండి మెకానికల్ వారు ఎలక్ట్రికల్ మాత్రం ఈజీగా వస్తుంది సో వైజాగ్ టెక్ అప్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం అండి ఈ రోజు మనం ట్వంటీ సెవెన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జరిగిన స్విఫ్ట్ వన్ యొక్క రివ్యూ తెలుసుకుందాం అండి ఈ రోజు రెండు పేపర్ లో జరిగండి ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇందులో యాజ్ యూజువల్ మన ప్యాటర్న్ ఉంది ఎలా ఉందో మనకు తెలిసిందే పాత ప్యాటర్న్ లో వస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎలక్ట్రికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంగ్లీష్ ఇరవై వచ్చేయండి అర్థమేటిక్ పదిహేను వచ్చాయి రీజనింగ్ ఇరవై వచ్చే జీకెన్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఇరవై క్వశ్చన్స్ వచ్చేయండి సో ఇక ప్యాట్ అనాలిసిస్ కి వెళ్తే పేపర్ ఎలా వచ్చింది అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి డిసిప్లిన్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ అయితే ఈజీగా వచ్చింది మెకానికల్ అయితే మోడరేట్ గా ఉందని చెప్పారండి ఎలక్ట్రికల్ గురించి నేను చెప్తున్నాను మెకానికల్ మనకు ఫుల్ ఫేజ్డ్ గా డీటెయిల్స్ రాలేదు ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ చెప్పే రివ్యూ లో మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ వరకు అటెంప్ చేయొచ్చు అండి పదిహేను అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనకు మిస్ అవ్వచ్చు అంత ఈజీగా ఉందని చెప్పారు ఇంగ్లీష్ పదిహేను వరకు అటెంప్ చేయొచ్చు అర్థమెటిక్ పది వరకు అటెంప్ చేయొచ్చు రీజనింగ్ ఇరవై వరకు అటెంప్ చేయొచ్చు జీకెన్ కరెంట్ అఫేర్స్ వచ్చి పది అటెంప్ చేయొచ్చు అని చెప్పారండి అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ చాలా మంది మిస్ అవుతున్నారు టోటల్ ఎగ్జామ్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు అటెంప్ చేయొచ్చు పూర్తిగా అని మనకి తెలియజేయడం జరిగిందండి ఇక ఎలక్ట్రికల్ అనాలిసిస్కి వస్తే ఈరోజు షిఫ్ట్ వన్ అండి చాలా ఈజీగా ఉంది ఎవరైతే వైజాగ్ టెక్ అప్ వీడియోస్ ఫుల్ గా ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ మార్క్స్ వస్తాయని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అండి స్టూడెంట్స్ మనం నిన్న మొన్న చేసిన వీడియోస్ కూడా బాగా ఉపయోగపడ్డాయని చెప్తున్నారు యూనిట్స్ చదవండి అని మనం ఇంత ముందు చెప్పాం యూనిట్స్ మళ్ళీ నాలుగు మార్కులు వచ్చాయంట అలాగే నిన్న చెప్పుకున్న పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాగే మిషన్స్ గురించి చాలా ఈజీగా వచ్చాయి మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్స్ ఎక్కువ వచ్చాయని చెప్తున్నారండి ఇక బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ నుంచి పది క్వశ్చన్ల వరకు వచ్చాయి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ మెటీరియల్స్ నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్ల దాకా వచ్చాయి ఏసీ ఫండమెంటల్స్ మూడు వచ్చాయి డీసీ మిషన్స్ నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు వచ్చాయి ఏసీ మిషన్స్ పదిహేను వచ్చాయి అంటే ఏసీ మిషన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి అలాగే మెజర్మెంట్స్ రెండు వచ్చాయి పవర్ సిస్టమ్ నుంచి నాలుగు వచ్చాయి పవర్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి నాలుగు వచ్చాయి అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చాయి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి కన్వర్షన్ డిస్మల్ టు బైండరీ అలాగే సెల్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ వచ్చి రెండు వచ్చాయి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చి నాలుగు వచ్చాయండి సో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నాలుగు వచ్చాయండి ట్రాక్స్ నుంచి వచ్చినట్టు ఏం చెప్పలేదండి కన్వీనర్ బెల్ట్ గురించి అడిగారు కానీ ట్రాక్స్ మోటార్ గురించి కానీ ఏం అడ
అందులో సినైన్స్ నాలుగు ఎంజినైన్స్ మూడు ఆర్టికల్స్ మూడు వచ్చాయి స్పెల్ కరెక్షన్స్ ఐదు నుంచి ఏడు వరకు వచ్చాయి అయితే ప్రిపోజిషన్స్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ పేపర్లో రాలేదని చెప్పారండి కానీ మెకానికల్ పేపర్లో రెండు ప్రిపోజిషన్స్ వచ్చాయని చెప్పారు ఇక మిస్లేషన్స్ ఒకటి చూసుకుంటే టోటల్ ఇరవై మార్కులు మనకి ఇంగ్లీష్లో కవర్ అయ్యాయండి ఇక జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు అండి మనం చదవక మనం ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నాం సో కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా తరువు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళకి ఈజీగా ట్వంటీ ట్వంటీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు అలాగే స్టాక్ జీకే అనేది ఎప్పుడు చదువుతూ ఉండాలి కరెంట్ అఫైర్స్ పేపర్ చదువుతుంటే సరిపోతుంది పేపర్ ఎవరైతే బాగా చదువుతారు వాళ్ళు ఈజీగా ఆన్సర్ చేద్దరు సో ఇక్కడ స్కోరింగ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ స్పోర్ట్స్ నుంచి రెండు వచ్చాయండి విరాట్ కోహ్లీ గురించి రవి శాస్త్రి గురించి ఇలా కౌన్సిల్ అడిగారు హిస్టరీ నుంచి ఒకటి వచ్చింది మొగల్ ఎంపైర్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి వైజాగ్ స్టీల్ సంబంధించిన పేపర్ లో కంపల్సరీ మొగల్ ఎంపైర్ కోసం ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాపిటల్స్ నుంచి రెండు వచ్చాయి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం నిన్న అంతా ఏషియాను యువతల వైపు అడిగాడు ఇప్పుడు యూరోప్ నుంచి అడగవచ్చు అని నాకు చెప్పాం కదండి ఇప్పుడు యూరోప్ నుంచి క్యాపిటల్ అడిగారంట ఇంకా రేపు నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా అడగవచ్చు బోత్వానా గురించి కూడా అడిగాడు నార్త్ అమెరికా అనుకుంటాను అది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఒకటి అబ్జర్వేషన్స్ రెండు అబ్జర్వేషన్ చదివేటప్పుడు ఈ ప్రధానమంత్రి స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్కీమ్స్ ఒక ఎనిమిదో తొమ్మిదో ఉంటాయండి ఆ స్కీమ్స్ చదవండి ప్రతిదీ ఆ స్కీమ్స్ హిందీలో చదివితే మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి అది మనం ఇంగ్లీష్లో చదవడం వల్ల దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలియదు మీనింగ్ తెలుసుకోండి ఆ మీనింగ్ ఆ స్కీమ్ ఎందుకు పెట్టారో తెలుసుకుంటే ఈజీ గుర్తుంటుంది అండి అవార్డ్స్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చిందో లేదో ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదండి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ నుంచి ఒకటి వచ్చింది సూపర్ లైట్ నుంచి ఒకటి వచ్చింది కరెంట్ అఫైర్స్ నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు వచ్చాయి ఎడ్స్ ఎవరు ఎడ్డు దీనికి అని అడుగుతారు కదండి అంటే చండీగర్ గవర్నర్ ఎవరు ఇలాంటి గవర్నర్ బీహార్ గవర్నర్ ఎవరు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి సో ఈ రోజు ఎలక్ట్రికల్ క్వశ్చన్స్ చాలా వచ్చాయండి కానీ దానికంటే ముందు మనకి రేపు ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్ లేదు ఓన్లీ మెకానికల్ ఎగ్జామ్ ఉంది సో మెకానికల్ గురించి ఒకసారి చూద్దామండి సో మెకానిక్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ ఎవరు పంపించలేదండి యాజ్ యూజువల్ నిన్న కూడా అదే జరిగింది ఎలక్ట్రికల్ నుంచి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసాయి మెకానికల్ లో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని వచ్చారని కొంతమంది చెప్పారు అవి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి జిక్స్ నుంచి రెండు మార్కులు వచ్చాయంటండి అలాగే డ్రిల్లింగ్ నుంచి రెండు మార్కులు వచ్చాయి బ్రోచింగ్ నుంచి రెండు మార్కులు వచ్చాయి అలాగే సిఎన్సి సిఎన్సి వర్క్ పీస్ ఫిక్స్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ డాష్ హైడ్రోలిక్స్ అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ యాక్సిడెంట్ నేమ్స్ మీద రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి గ్రైండింగ్ మీద రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రైండింగ్ ఫీడ్ ఈజ్ అనే డాష్ ఎం బై మినిటా లేకపోతే ఎం బై సెకండా లేకపోతే ఫీట్ బై సెకండా ఎం అంటే మెట్రో అలాగే ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చి ఫీట్ బై మినిటా అలాగే గ్రైండింగ్ ఏజ్ స్పెసిఫైస్ ఆన్సర్స్ వచ్చి సాఫ్టా ఆర్డా మీడియమా వెరీ సాఫ్టా అట్లా నెక్స్ట్ సెంట్రల్ పంచింగ్ యాంగిల్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడండి అలాగే బ్రోచింగ్ రిలేటెడ్ బిట్ ఒకటి వచ్చింది అలాగే కోక్రాన్ బాయిలర్ రిలేటెడ్ బిట్ ఒకటి వచ్చింది అంటండి అలాగే థర్మోడైనమిక్స్ లా రిలేటెడ్ బిట్ మీద బిట్ ఒకటి వచ్చింది అలాగే నో ఆర్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఏసీ క్వశ్చన్స్ అంటే రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషన్ మీద క్వశ్చన్స్ ఏమీ రాలేదని మనకు తెలియజేయడం సో ఇది నాకు ఇప్పుడు వరకు అందని డీటెయిల్స్ అండి మీకు ఇంకా ఫస్ట్ షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ వన్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాకు క్వశ్చన్స్ సెండ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన పేపర్ రెడీ చేసి ఉంచుదాం అండి సో నెక్స్ట్ జీకే కూడా ఎలా వచ్చిందో చూడండి అప్పుడు ఈ వీడియో ఎలక్ట్రికల్ లాస్ట్ లో చెప్తాను అప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి మీ వీడియో మెకానికల్ వాళ్ళు ఇక్కడతో ఆగిపోవచ్చు అండి జీకే అయిన తర్వాత సో జీకే ఈ రోజు రెండు ఎగ్జామ్ కి రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా పేపర్లు కాబట్టి కొంత క్వశ్చన్లు ఎక్కువ వచ్చాయండి మెకానికల్ వాళ్ళు తక్కువ వచ్చాయి కానీ ఎలక్ట్రికల్ మాత్రం నైంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అవి ఏంటో చూద్దామండి ఏషియన్ గేమ్స్ ఇక్కడ పెట్టారు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఏషియన్ గేమ్స్ అలాగే మేరీకోమ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ మేరీకోమ్ ఏ నెట్వర్క్ కి మొబైల్ నెట్వర్క్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా చేస్తున్నారంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ అండి నెక్స్ట్ వెన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది నెక్స్ట్ పిఎం జేజేవై ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడిగారండి అలాగే గ్రీస్ క్యాపిటల్ సిటీ గ్రీస్ అనేది యూరోప్ అండి యూరోప్ లో ఉంది గ్రీస్ సిటీ అలాగే బేస్ లాన్ ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ మీద క్వశ్చన్ అడిగారంటండి అలాగే యునెస్కో మీద ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడిగారు యునెస్కో అంటే యునైటెడ్ నేషన్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ శ్రీలంక బికమ్ యాజ్ రిపబ్లిక్ ఇండిపెండెన్స్ డే శ్రీలంక ఇండిపెండెన్స్ డే ఇప్పుడు అని అడిగారండి
నెక్స్ట్ స్టడీ ఆఫ్ ఇన్ వాటర్ ఒకటి ఫ్లో అకాలజీ ఒకటి మెట్రాలజీ ఒకటి అలాగే స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ లో అడిగాడు అంటే నెక్స్ట్ విచ్ మీటర్ మెజర్స్ వెలాసిటీ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైండ్ విండ్ సారీ నెక్స్ట్ డిట్రైట్ మోటార్ కార్ రిలేటెడ్ టు విచ్ కంట్రీ యుఎస్ఏనా జర్మనీయా బ్రిటనా నెక్స్ట్ షార్క్ ఫుల్ ఫామ్ అడిగాడు అండి సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ రీజనల్ కార్పొరేషన్ నెక్స్ట్ మహమ్మద్ అస్రఫ్ గహానీ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ విచ్ స్టేట్ విచ్ స్టేట్ అంటే దేశం అండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నెక్స్ట్ మౌంటావీడియో ఈజ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ ఉర్గ్వే అండి నెక్స్ట్ ఇండియా క్రికెట్ కోచ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రవిశాస్త్రి ఇక్కడ గమనించాలండి క్వశ్చన్స్ మనకి ట్వంటీ నైన్ వచ్చాయంటే అర్థం ఏంటంటే రెండు పేపర్లు కలిపండి నెక్స్ట్ ఇండియన్ కెప్టెన్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ టూర్ విరాట్ కోహ్లీ అండి బోత్వానా ఈజ్ విచ్ కాంటినెంట్ బోత్వానా బోత్వానా నార్త్ అమెరికా ఆర్ సౌత్ అమెరికా ఐ థింక్ సౌత్ అమెరికా అనుకుంటున్నానండి బోత్వానా అది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఈరోజు జీకే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి ఇక ఎలక్ట్రికల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రికల్ క్వశ్చన్ చెప్పే ముందు ఎగ్జామ్ అయినా పన్నెండుకి ఎగ్జామ్ అయిందండి పన్నెండు నుంచి నాకు ఎవ్రీ సెకండ్ ఎలక్ట్రికల్ బిట్లు వస్తానే ఉన్నాయి కొంతమంది అయితే థర్టీ బిట్స్ వరకు పంపించారు నాకు చాలా గ్రేట్ అండి ముప్పై బిట్లు గుర్తుంచుకొని టైప్ చేసి పంపించడం చాలా గ్రేట్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో బిట్లు చూద్దామండి కొద్దిగా రిపీట్ అవ్వ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది దగ్గర నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసిన కాపీని రిపీట్ అయి ఉండొచ్చు స్పీడ్ ఆఫ్ సిరీస్ మోటార్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి హౌ మెనీ టెర్మినల్స్ ఇన్ కాంపౌండ్ మోటార్ అంటే కాంపౌండ్ మోటార్ యొక్క టెర్మినల్ బాక్స్ ఉంటుంది కదండి అందులో ఎన్ని టెర్మినల్స్ బయటకు వచ్చి ఉంటాయి దాని ఆ కనెక్షన్ బట్టే అది కాంపౌండ్ మోటార్ కింద కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట షంట్ మోటార్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఆఫ్ అండి నెక్స్ట్ అడ్మిటెన్స్ రిలే అడ్మిటెన్స్ రిలే అనేది డైరెక్షనల్ కా నాన్ డైరెక్షనల్ కా అనేది నెక్స్ట్ బక్కోజ్ రిలే యూజ్డ్ ఫర్ బక్కోజ్ రిలే దేనికి యూజ్ చేస్తారు ఎల్టీ బైండింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ క్యారీ తిన్న తిక్క అని ఉన్నది కదా దాని గురించి స్టెప్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రెడ్యూసర్స్ వోల్టేజ్ ఆ కరెంట్ ఆ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ అని ఆప్షన్ లో ఉండొచ్చు అండి నెక్స్ట్ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ట్రయాక్ ట్రయాక్ ఇన్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయండి యానోడు కేతాడు గేటు అవి ఉంటాయి కదా ఆ టెర్మినల్స్ అనమాట విచ్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ టు డీసీ ఏసీ నుంచి డీసీకి ఏం కన్వర్ట్ చేస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఏసీ టు డీసీ కన్వర్టర్ ఏంటని అడిగాడు అండి కాల్ డేజ్ అని ప్రాబ్లమ్ ఆన్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చిందంట సమ్ సమ్సాన్ కెపాసిటెన్స్ ఛార్జ్ అండ్ డికే ఆఫ్ ది సిల్వర్ నెక్స్ట్ ఈ ఫీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ దాన్ ఈజ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఫండమెంటల్ సంబంధ ఏసీ ఫండమెంటల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి ఇఫ్ టూ కెపాసిటర్స్ టెన్ మెగా టెన్ మైక్రో ఫ్యారెడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ప్యారల్ దెన్ ఈక్వల్ ఇన్ కెపాసిటెన్స్ ఎంత అడిగాడు ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఫామ్ లో అడిగాడు హౌ మెనీ ప్యారల్ పార్ట్స్ ఇన్ డూప్లెక్స్ వేవ్ అయింది క్వశ్చన్ అడిగాడు హౌ మెనీ స్లిప్పింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ సింక్రనస్ మిషన్ ఇన్ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎల్టీ బైండింగ్ ఈజ్ అబౌట్ టర్న్స్ అండి క్వశ్చన్ గురించి అంటే వైర్ గేజ్ లా ఉంటుందా సన్న ఉంటుందా అని అడిగాడు అనమాట డివిఎం ఈజ్ విచ్ టైప్ డివిఎం అంటే డిజిటల్ వోల్ట్ మీటర్ అనేది ఏ టైప్ అండి ఇండికేటింగ్ గా ఇంటిగ్రేటింగ్ గా రికార్డింగ్ అనే క్వశ్చన్ అనమాట ఈచ్ కెపాసిటీ ఇస్ టూ పిక్ ఆఫ్ ఫ్యారెడ్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్ టూ కెపాసిటర్ కనెక్టెడ్ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయిందండి ఇన్ ఎ సర్క్యూట్ టూ రెజిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ టూ ఎంస్ కరెంట్ ఇస్ గివెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ అట్ ఫస్ట్ రెజిస్టర్ రెండు రెజిస్టర్లు ఉన్నాయంటే రెండు సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయంట ఫస్ట్ దాంట్లో కరెంట్ ఎంత ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు అండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ బ్రీతర్ ఇన్ సిల్కాజిల్ ఇన్ డ్రై కండిషన్ డ్రై కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు దాని కలర్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు అండి నెక్స్ట్ ఇంజనీర్ మెటీరియల్ సంబంధించి క్వశ్చన్ అండి వాట్ మెటీరియల్ వాజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పిల్లర్ పైరర్ ప్లైరర్ నెక్స్ట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ టు కటింగ్ ద తిన్ మెటల్ తిన్ మెటల్ కట్ చేయడానికి ఏ ప్లేయర్ యూజ్ చేస్తారు ఇన్ ద బ్యాటరీ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ప్లేట్ వెన్ ఫుల్లీ చార్జ్డ్ పాజిటివ్ ప్లేట్ ఆర్ నెగిటివ్ ప్లాట్ ఈ రెండింటి గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతాడండి పాజిటివ్ అడిగాడు నెగిటివ్ అడిగాడు తెలియదు మనకు పంపించిన మాత్రం పాజిటివ్ అని పంపించారు నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫర్ రియల్ పవర్ రియల్ పవర్ టూ ట్రూ పవర్ ఎపీరియంట్ పవర్ అంటారు కదండి అలాగే దాని
DC to DC converted in choppers. Chopper in chest and question out of RMS value peak value problems and which type of metal material is soldering point? Soldering point of the material anti. Admittance reliance gun chadigadu. Corona losses which line? Corona losses A line with antenna digandi. Stepper motor. Active components of electronics. Paramagnetic materials question out of Electric field strength me question out of Which motor is used in convener? Convener belt or A motor you chest and again. Next MCCB fill, fill form and regard any full form. So MCCB and the GK question got an unconnon mundu and electrical question unconnon and the fluorescent lamp depends upon the voltage. Fluorescent lamp which question I got to where is the place is easing noise, easing noise and the transmission line source one puntano and the was the compulsory question either card or knocked out active component and the options but even chapter and options layer cover to knock out one another. Active component in electronics devices, capacitor, resistor, transistor, transformer. Next, speed of the alternator depends on alternator speed. All depend on the in LT winding number of thins are thickness. Next, triac terminals. What name pair load? Power factor in RLC circuit. Which loss is reduced to high frequency operations? Which meter is used to direction of wind? To protect equipment from light, suggest which one is used. As to constant speed motor is shunt series universal. Problem on fuse ratings. Two problems on finding generator voltage. That is easy is equal by gender and by 60 into formula method. Question are you How many slips used in a slipping motor? Which stepper motor having good torque reluctance and stepper resistance, stepper hybrid motor? Power sub-circuit maximum points. Distribution transfer connection. Line voltage is given, find the phase voltage. Line voltage is checked, phase voltage is confirmed. Phase voltage is given, line voltage find out shell. Problem on finding VM, VMRS, half sine wave average value. Next 15 each and equivalent binary number chapel. Just meant to binary match on matter. Which one is complement of end gate or not gate? Which meant of complement of end and adigate and end gate ki ara, not an and an adam. Which, which is used to cut seeds, seeds cut seed and game which other. Insulation material used in cables, rubber or wood. Metallic sheets in a cable purpose. Cable load metallic sheet in the water. Parallel capacitance, capacitance of problem. Series resistance may problem. Ground clearance meaning anti. Aluminum having dash resistance of silver. Arc and R, iron copper summon shadigadu. Conductance unit shadigadu. Dumness efficiency unit shadigadu. Moderator metal gun shadigadu. Grape two. One more one one parallel lock and resistance the equal and resistance and then adigadu. Transform U2 K value into transformation ratio made of formula. RLC circuit for power factor formula made of question. If the power measurement by 2 watt meter method, the one reading is 0, then PF is and then to minus 0 0.5. Class B material of fire is liquids. Short, short shunt compound motor terminals. Rinda, Yenamida, Ara, Nalga. Current rating not required for CB, isolator, MCB motor. This is the current rating of the current Damper windings used in which motor? Like chemical effects seen in. Next to pole pitch means number of slots per pole. pole. Relationship between EG and speed in DC motor. In an atom, M shell or orbit having how many electrons? Rinda, Paninda, Pajimda, Yanvida. Silicon cut in voltage. High frequency switching occurs in the devices. Copper loss, switching losses. 1 kV means, and 1 kV and 1000 volts. 132 kV and 132 volts, uh, 1000 volts health nut. So, this is the video. This video is not going to be done. So, the rape exam is going to be done. So, the rape exam is going to be done. So, the rape exam is going to be done. So, the mechanical questions are the same. Sorry, the mechanical review is going to be done. So, the evening exam is going to be done. So, the evening exam is going to be done. If you have a poll, you will have a poll, and you will vote for the poll, and you will have a poll, and you will have a poll. So, this is the video. If you like this video, like and share. If you are interested in my channel, please subscribe to my channel. If you are interested in my channel, please press the notification button. Thank you for watching. Nagvoshnagantla signing off.